আসসালামু সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অনলাইন মেডিকেল এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুলে সবাইকে স্বাগত অ্যাক্সেস মানে নতুন কিছু আর এই নতুন অর্থ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে আজকে আমাদের আরো একটি দুর্দান্ত সেশনের আয়োজন হতে চলেছে এমবিবিএস পাশ করার পর পরে শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করা যাদের সার্জারির দিকে ক্যারিয়ার করার ইচ্ছা তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকে এক্সপিএস সার্জারি এক্সামে অ্যাপ্লাই করা তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষার মধ্যে অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন হয় সঠিক তথ্য এবং সঠিক গাইডলাইনের তাই আজকে এক্সপিএস সার্জারির প্রিপারেশন বিষয়ক গাইডলাইন উদ্দেশ্য দিয়ে সহায়তা করতে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের জনপ্রিয় মেন্টর ডক্টর তাসকিয়া ফাইজা মুনমুন আপু এক্সপিএস পার্ট ওয়ান ইন প্লাস্টিক অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি পার্ট টু ট্রেনিং ইন্ডিয়ান সি প্রথম যে আমাদের যে মেইন বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমাদের সার্জারি বলো বা পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য দুইটা দুইটা পার্ট কে আমরা বেছে নেই যেমন একটা পার্ট হলো এফসিপিএস আর একটা হলো এমডি এম এস বা এই টাইপের তো ফার্স্ট অফ অল তোমাকে আগে ডিসাইড করতে হবে যে তুমি কোন মানে পার্টে যেতে চাচ্ছ এফসিপিএস টা তোমার প্যাশন নাকি তোমার এম ডি এম এস টা তোমার প্যাশন যেহেতু আজকে সেশনটা এফসিপিএস নিয়ে সো আমি এফসিপিএস নিয়ে কথা বলতেছি এফসিপিএস টা হলো তোমার একটা ফেলোশিপ সো আর সার্জারিতে এফসিপিএস টা বরাবরই আমরা জানি যে একটু টাফ কোয়েশ্চেন গুলা একটু টাফ হয় সবসময় আদার সাবজেক্ট এর তুলনায় পাশের হার অনেক কম তো যাদের আসলে এফসিপিএস টা মেইন টার্গেট থাকে তাদের তোমার আগে থেকে যেমন তোমার অ্যানাটমির বেসিক গুলা একটু ক্লিয়ার থাকতে হয় তারপরে তোমাদের ফিফথ ইয়ারে যেরকম বেলিয়ান লাভটা তো আমাদের সবসময় পড়া হয়ে ওঠে না ফিফথ ইয়ারে এত তো একটু একটু তোমার বেলিয়ান লাভটা পড়া তোমার করতে হবে তুমি একটু করে ওরিয়েন্টেশন থাকলো তোমার বেলিয়ান লাভের বইটা যাতে তুমি পরে এসে যখন ফুলি এফসিপিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিবা তখন যাতে তোমার এত বেশি কষ্ট না হয় তুমি যখন যদি তুমি মানে অ্যানাটমি তার তোমার একটা বেসিক ভালো নলেজ থাকে তাহলে কিন্তু তোমার জন্য অনেক ইজি হয়ে যায় জিনিসটা এছাড়া তোমার এফসিপিএস এর জন্য যেরকম আমাদের বলা হয় যে সেকেন্ড পার্টটা আমাদের অনেক বেশি মানে ফেলের হারটা বা নাম্বারটা উঠতে চায় না সেকেন্ড পার্টে যেখানে তোমার ফিজিওলজি পার্টটা অনেক টাফ থাকে তো এই বেসিক গুলা তো আমাদের ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমরা পড়ে আসি অ্যানাটমি ফিজিওলজি বলো বা প্যাথো মাইক্রো আসলে আমাদের পুরা পাঁচ বছরের যে জার্নিটা সেটারই একটা সামারাইজেশনটা আমাদের এই সময় এসে করতে হয় যে সবগুলাকে সাম আপ করে তুমি জিনিসটাকে কিভাবে কত দ্রুত তুমি এনগাস করে জিনিসটাকে আউটকাম দিতে পারবা এক্সামের সময় এটাই আসলে তোমার জন্য মেইন তো তুমি যদি আগে থেকে তোমার জন্য পড়াটা অল্প করে গুছানো থাকে ফার্স্ট ইয়ার থেকে তাহলে তোমাদের জন্য যখন তুমি প্রিপারেশন নিবা প্রিপারেশনটা আসলে সব সময় হার্ড এটা কেউ যদি বলে যে না আমি অনেক কম পড়ে পেয়েছি এটা আসলে এই বলার মানে যে না অনেকেরই কম পড়ে হয় বা সবার আসলে প্রিপারেশনটা নিতে একটা সার্টেইন অ্যামাউন্টে তো তোমাকে এফোর্ট দিতেই হয় তো ফার্স্ট ইয়ার থেকে যদি তুমি এফোর্টটা দিতে থাকো এত বেশি দরকার নেই বাট অল্প অল্প করে তুমি যদি বুঝে পড়ো সবকিছু মেমোরাইজ না করে জিনিসটাকে তুমি বুঝে ভালো করে তুমি ইয়া মেমোরাইজ করে তখন পড়ো তাহলে তোমার পরে যে যখন প্রিপারেশন নিবা তখন তোমার বেসিকটা ক্লিয়ার থাকলে এতটা কষ্ট হয় না যেটা তুমি হয়তো বা যদি জাস্ট খালি মেমোরাইজ করো হয়তো পাঁচ বছরে তো আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই হ্যাঁ দেখা যায় যে অ্যানাটমি আমরা ফার্স্ট ইয়ারে যেগুলো করছি ফিফথ ইয়ারে এসে অনেক কিছুই আমরা ভুলে যাই 
তো তুমি যদি বুঝে পড়ো জিনিসটা তোমার তখন প্রিপারেশন নিতে সুবিধা হয় তাহলে তোমার অল্প এফোর্টেই তুমি জিনিসটাকে গুছায় ফেলতে পারবা আর তোমার প্রিপারেশনের জন্য আমার কাছে যেটা মনে হয় তুমি একটা ছয় মাসের ইন্টার্নশিপের পরে ছয় মাসের একটা ব্রেক নিয়ে কোথাও কোনো কিছুতে টাইম ওয়েস্ট না করে একটা বইটাকে গুছায় তুমি একটা ভালো প্রিপারেশন এরপর তুমি এক্সামে বসো এমন না যে তুমি আমি তিন মাসের একটা প্রিপারেশন নিলাম নিয়ে যা দেখি যে আমার কি হয় আমার কাছে মনে হয় এটাতে তুমি একটা ছয় মাসের একটা গ্যাপ নিয়ে সাউন্ড একটা প্রিপারেশন নিয়ে তুমি বসতে পরীক্ষায় বসাটা আমার কাছে ওয়াইজ ডিসিশন মনে হয় কারণ আর সার্জারিতে যেহেতু পাশের রেটটা খুবই কম সো এটা মাথায় রেখে বসতে হবে যে আমাকে একবারে আমার নাও হইতে পারে আমার দুইবার তিনবারও পরীক্ষা দেওয়া লাগতে পারে যেমন আমাদের বাংলাদেশে আছে এম এস এর জন্য আগে একটা কনসেপ্ট ছিল যে কেউ যদি ব্রাঞ্চে যেতে যায় তার জন্য তোমার এম এস টা হলো সবচেয়ে ভালো কিন্তু এখন যেহেতু এফ সিপি এস এ আমাদের নতুন একটা সিস্টেম আসছে যে আগে এফ সিপি এস এ তুমি কোনো মাদার সাবজেক্টে গেলে মিড টার্ম দেওয়ার পরে ওইখান থেকে তুমি ব্রাঞ্চে চলে যেতে পারতা তুমি সাবজেক্টটাকে চেঞ্জ করে হয়তো বা তুমি জেনারেল সার্জারিতে আসো জেনারেল সার্জারি থেকে মিড টার্ম পরীক্ষা দেওয়ার পরে তোমার কোনো ব্রাঞ্চ যদি পছন্দ থাকে সেইখানে তোমরা সুইচ করতে পারতা বাট এখন গত বছর থেকে এই নিয়মটা চেঞ্জ করে ফেলছে তুমি যদি কোনো ব্রাঞ্চে দাও তোমাকে ব্রাঞ্চেই দিতে হবে সেটা ফার্স্ট মানে পার্ট ওয়ান থেকে তোমাকে সেটা চুজ করতে হবে আর যদি তুমি মাদার সাবজেক্টে দাও মানে জেনারেল সাবজেক্টে দাও তাহলে তোমাকে পুরাটা ওই সাবজেক্টে কন্টিনিউ করতে হবে সো এখন বেশিরভাগই এফ সিপিএস দেখা যায় যে মাদার সাবজেক্টের তুলনায় তোমার ব্রাঞ্চের সাবজেক্ট গুলা বেশি চুজ করে আর এছাড়া তো এম এস আছে এম এস এ তো তোমার ব্রাঞ্চের জন্য আমরা দিতে পারি আর যেটা হয় যে সবাই বলে যে ব্রাঞ্চে এফ সিপিএস পাস করাটা সেকেন্ড পার্ট পাস করাটা একটু ডিফিকাল্ট খুব কম দেখা যায় তো সবাই এটার জন্য এম এস এর জন্য এম এস এ তোমার ব্রাঞ্চে বেশি দিত হয়তো বা দেখা যায় তো কেউ কেউ পার্ট ওয়ান জেনারেল সার্জারিতে দিচ্ছে দিয়ে মানে এম এস দিয়ে ব্রাঞ্চে চলে যেত বা মিড টার্মের পরে যেটা সাবজেক্ট পছন্দ ছিল সেটাতে সুইচ করে চলে যেত এছাড়াও আজকাল এম আর সি এস টা অনেক বেশি পপুলার সবাই এম আর সি এস পরীক্ষাটা কেউ প্রিফার করছে করতে পারবে যেমন তোমার ছিল অ্যানাটমি এমব্রায়োলজি হিস্টোলজি এই পার্টটা সেকেন্ড পার্টে ছিল তোমার ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি স্ট্যাটিস্টিক্স তারপরে তোমার ইমিউনোলজি এই জিনিসগুলা আর থার্ড পার্টে তোমার ছিল মাইক্রোবায়োলজি এবং বেলিয়ার লাভ তো তোমার তিনটা পার্টে থাকে বাট থার্ড পার্টে বেলিয়ার লাভ এর প্রেফারেন্স টা বেশি থাকে বাট তোমাদের এখন থেকে এই নেক্সট জুলাই জানুয়ারি সেশন থেকে তোমাদের পরীক্ষার প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা এখন তিন দিনের পরীক্ষাটা একদিনে নিবে এবং সেটা চার ঘন্টার একটা পরীক্ষা হবে এটার কিছু সুবিধাও আছে তোমাদের কিছু অসুবিধাও আছে যেমন চার ঘন্টা পরীক্ষা দেওয়া দেওয়াতে একটা টাফ জিনিস এক চার ঘন্টা মনোযোগ ধরে রাখা বাট তিন দিনের পরীক্ষাটা হয় কি আসলে সবাই লাস্ট দিনে এসে অনেক বেশি ফ্যাটিক হয়ে যায় যে একটা কন্টিনিউসলি তিন দিন পরীক্ষা দেওয়াটা অনেক টাফ হয়ে যায় যে যার কারণে এখন ভাবতেছে যে 
এমআরসিএস এর মতো বা এমএস এর মতো একদিনে পরীক্ষাটা নিয়ে নিবে চার ঘন্টার একটা পরীক্ষা আর আগে যেরকম আমাদের ছিল যে তিনটা পার্টে আমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি সেভেন্টি পেতেই হবে কোন আর কোন একটা পার্টে যদি আমি সিক্সটি ফাইভ পাই বাট অন্য আরেকটা পেপার দিয়ে কাভার করলে তখন আমার জিনিসটাকে পাস ধরতো বা এখন যেটা নিয়ম হচ্ছে তুমি তিনটা পার্টে যে কোনো মানে সবগুলা মিলায় যদি টু হান্ড্রেড টেন পাও তাহলে তোমাদের মানে জিনিসটাকে পাস হিসাবে কাউন্ট করবে সো আমার কাছে মনে হয় এটা অনেক বেশি ইজিয়ার করে মানে একটু তুলনামূলক ইজিয়ার হয়েছে যে তোমার অনেকেরই হয়তো বা এবার দেখা গেছে যে সেকেন্ড পার্ট আর থার্ড পার্টে অনেক মার্কস আসছে দেখা গেছে এইটি আপ কারো কারো বাট ফার্স্ট পার্টটাতে কেন জানি অনেকেরই দেখা গেল যে ওইটা দিয়ে কাভার হচ্ছে না বাট তোমাদের জন্য জানুয়ারি সেশন থেকে যদি এই নিয়মটা ফলো করে তাহলে এটা খুবই মানে মোটামুটি আগের তুলনায় একটু ইজি হচ্ছে যে তুমি যে কোনো একটা পার্টে যদি তোমার খারাপ হয় বাকি দুটা যদি দিয়ে তুমি কাভার আপ করে টু হান্ড্রেড পেয়ে যাও তাহলে কিন্তু এটা তোমাদের জন্য মানে পাস হিসাবে কাউন্ট করবে চার ঘন্টা পরীক্ষা সেহেতু তোমার মাইন্ডটাকে একটু কুল রেখে যদি তুমি চার ঘন্টা জিনিসটাকে ধৈর্য ধরে পরীক্ষাটা দিতে পারো তাহলে আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ এবার সাটারডেতে যে রেজাল্ট হইছে সামনে আরো ভালো রেজাল্ট হবে আপু এসসিএস পরীক্ষায় যে এই এই পুরো পার্ট গুলো বা ফুল ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে আসলে কত সময় লাগে সরি আপু তোমার কথা তো বুঝতে পাই নাই নেটওয়ার্ক একটু ঝামেলা এসসিএস ফুল এই যে আমাদের এই ডিগ্রিটা এই ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে টোটাল কত বছরের মত সময় এটা যেরকম আমাদের এখন নিয়ম অনুযায়ী আগে তো ছিল চার বছরের ট্রেনিং বাট এখন যে নিয়মটা হয়েছে তোমাদের দুই বছরে দুই বছর একটা কোর ট্রেনিং করতে হয় তুমি যদি ব্রাঞ্চেও যাও সেক্ষেত্রে তোমাকে দুই বছর জেনারেল সাবজেক্টে ট্রেনিং করতে হবে তারপর একটা মিড টার্ম পরীক্ষা হবে মিড টার্মের পরে যদি তুমি মাদার সাবজেক্টে থাকো তুমি মাদার সাবজেক্টে কন্টিনিউ করে যাবা বাকি তিন বছরের ট্রেনিংটা আর যদি না তুমি ব্রাঞ্চে থাকো সেক্ষেত্রে তুমি ব্রাঞ্চে তোমার যে স্পেশালাইজ সাবজেক্ট যেমন আমার প্লাস্টিক সার্জারি সো আমি তখন বাকি তিন বছরের ট্রেনিংটা প্লাস্টিক সার্জারিতে করব বাট ফার্স্টের দুই বছরটা সবাইকে এনি ব্রাঞ্চ বা সে যদি জেনারেল সার্জারিতেও হয় তাকে ওই দুই বছরের ট্রেনিংটা আগে জেনারেল সার্জারিতে করতে হবে তারপরে তুমি মিড টার্ম পরীক্ষা দিবা মিড টার্ম পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে তুমি বাকি যে তিন বছরের ট্রেনিংটা তুমি করতে পারবা বাট এখানে আরেকটা সুবিধা আছে সেটা হলো তুমি মিড টার্মটাও তো অনেক টাফ সো তুমি যদি কোনো কারণে দেখা গেল তুমি একবার অ্যাপেয়ার করলা বাট তোমার পাস হলো না কোনো কারণে তোমার পরবর্তী এক বছরের যে সুপার স্পেশালাইজ সাবজেক্টে তুমি ট্রেনিংটা কন্টিনিউ করতে পারবা ওই এক বছরটা কাউন্ট হবে বাট এর মধ্যে তোমাকে মিড টার্মটা পাস করে ফেলতে হবে কতগুলো করে কোয়েশ্চেন পার সাবজেক্টে ইনক্লুডেড থাকে এটার ব্যাপারে যদি একটু জানাতে আমাদের এখানে থাকে পরীক্ষা হয় তোমার পঁচিশটা এস বি এ থাকবে আর পঁচিশটা এমসিকিউ থাকবে সবগুলাতে দুই মার্কস পড়ে এভাবে তোমার তিনটা পেপারে থ্রি হান্ড্রেড মার্কস এর মধ্যে পড়ে আচ্ছা তো আপু আমাদের হচ্ছে যেমন আমি বললাম তোমার ফার্স্ট পেপার মানে তোমার পার্ট ওয়ান জিনিসটা তোমার পুরা পাঁচ বছরের একটা সাম আপ যেরকম তোমার ফার্স্ট পেপারে যেটা থাকে সেটাতে তোমার অ্যানাটমি থাকবে এমব্রায়োলজি থাকবে হিস্টোলজি থাকবে যেটা তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছো সেকেন্ড পেপারে থাকতেছে তোমার ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি তারপরে তোমার বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এগুলো 
বায়োকেমিস্ট্রি পোর্শনটা থেকে কম থাকে ফিজিওলজি থেকে মেইন क्वेश्चन গুলো আসলে থাকে ফার্মাকোলজি থাকে আর তোমার নেক্সট ডে আসো থার্ড পেপারে থার্ড পেপারে আমার থাকতেছে প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি জেনেটিক্স এইগুলো সো দেখা যায় যে তোমার এখানে এই क्वेश्चन গুলো তোমার সার্জারি रिलेटेड যে क्वेश्चन গুলো আছে সেগুলো আমাদের বেশি আসে সো এখান থেকে আমাদের মেইন क्वेश्चन গুলো করা হয় মেডিসিনে যেরকম মেডিসিন रिलेटेड যে क्वेश्चन গুলো ওদের জন্য একটা গুছানো ডেভিশন থাকে আমাদের জন্য ভেলিয়ান ল্যাবটা এতটা গুছানো না হলো 28 এডিশন থেকে কিন্তু এখন অনেক क्वेश्चन আসে দেখা যায় ডাইরেক্ট লাইন তুলে দেয় যেটা আগে করতে না 28 এডিশন থেকে ডাইরেক্ট লাইন তুলে তোমার এমসিকিউ বা এসবি এর क्वेश्चन গুলো করা হয় অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এর উপর একটা ধারণা পেয়ে গেলাম আপু আমাদের আমরা জানি যে एग्जाम অ্যাপিয়ার করতে হলে কি ফ্যাট ডিসি কিংবা অন্যান্য কস্ট অনেক থাকে मान मन तुम तुम आगे पढ़ाशुना करो कोचिंग क्या भर्ती हुए क्षार পরীক্ষার আগে তোমার তো একটা বার্ডেন হবে না তুমি জিনিসটাকে বারবার রিভাইজ করবা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনলাইনে বলো অফলাইনে বলো এখন তো एग्जामের সিস্টেম আছে তুমি জিনিস একটা জিনিস পড়ে অফলাইন বা অনলাইনে एग्जामে অ্যাপিয়ার করো তাহলে তুমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে যে তোমার কতটুকু ল্যাকিংস আছে সেই ল্যাকিংস গুলো তুমি আবার কভার আপ করার চেষ্টা করবা তাহলে আমার মনে হয় যে আর কোচিং এর শীত গুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক कतटुकू ल भल <laughs> मेडिसिन मेडिसिन 
जिसके परीक्षा दिए टोटल मन थे जगह फोकसार तुम्हारे आईडेंटिफाई कर लो इंडिविजुअल मन क्लस जमते थे मन आज करी कल करी एक्साम आज के दी ना दे जमते जमते अनेक बस जमे जाए लास्ट इसे पढ़ा के मन 
তোমাকে এভরিডে এক্সামে অ্যাপেয়ার করতেই হচ্ছে তুমি আদার অন্যান্য যারা পার্টিসিপেন্ট আছে ওদের সাথে কম্পেয়ার করতে পারছো বাট অনলাইনে এই জিনিসটা হয় না বাট অনলাইন হওয়ার কারণে আমাদের অনেক বেশি সুবিধাও আছে যেমন তোমার ঢাকার জ্যামটা ঠেলে তোমাকে যেতে হচ্ছে না অনেকে এই জন্য বাসা দূরে হলে প্রিফেয়ার করে বাট আবার আগে যেরকম হতো কোচিং করার জন্য যারা বাইরে পেরি ফেরিতে থাকতো তাদেরকে ঢাকাতে আসতেই হতো তাদের জন্য একটা সুবিধা হয়েছে যে অনলাইনে কোচিংটা করে সে তার ডে টু ডে লাইফটা বা আমরা যেরকম হয় ইন্টার্নশিপের পরে একটা অনেকের আর্নিং এর একটা জিনিস থাকে কন্ডিশন থাকে তারা হয়তো বা আর্নিংটাও কন্টিনিউ করছে সাথে সাথে এফ সি পিএস এর প্রিপারেশনটাও নিচ্ছে অনলাইনে এটা একটা সুবিধা বাট অফলাইনে করলে তোমার জিনিসটা একটা সাউন্ড প্রিপারেশন নিতে সুবিধা হয় যদি কারো অপরচুনিটি থাকে যে ঢাকায় বাসা তোমার ট্রাভেলে কোনো প্রবলেম নেই কাছাকাছি বাসা তাহলে আমার মনে হয় যে এটা তোমার অফলাইনে করাটাই বেটার মানুষজনকে পড়তে দেখলেও তো আমাদের কি হয় আমরা যখন হোস্টেলে প্রিপারেশন নেই কোনো প্রফের জন্য পাশের রুমে তাওকে পড়তে দেখলেও তো আমাদের মনে হয় যে না আমাকেও একটু পড়তে হবে কাইন্ড অফ এই টাইপের ফলো এখন তোমাদের পুরাপুরি এটা অনলাইন সিস্টেমে চলে আসছে যেরকম তুমি তোমার পেমেন্টটা করবা হলো এটা ইউসিবি আর হলো ঢাকা ব্যাংকের মাধ্যমে ওরা পেমেন্টটা নেয় তুমি পেমেন্টটা করে আসার পরে ওদের একটা মানি রিসিপ দিয়ে দেয় এবং ওদের একটা সিরিয়াল নাম্বার থাকে এটা দিয়ে তুমি যদি ফার্স্ট টাইম অ্যাপেয়ার করো সেক্ষেত্রে তোমার কিছু ডকুমেন্টস লাগে যেমন তোমার বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন লাগে তোমার একটা ছবি লাগবে তোমার সাইন লাগবে সাইনের কপি দেন তোমার আরো কিছু ডকুমেন্টস লাগে সেই সবগুলা ডকুমেন্টস এর একটা লিস্ট ওখানে দেওয়া থাকে এটা দিয়ে তুমি ফার্স্ট টাইম একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করে ফেলবা করার পরে তোমার একটা পাসওয়ার্ড থাকবে তোমার একটা নিজস্ব প্রোফাইল থাকবে এর মাধ্যমে তুমি লগ ইন করতে পারবে নেক্সট টাইম যদি তুমি আরো বেশি বার মানে সেকেন্ড টাইম বা থার্ড টাইম পরীক্ষায় অ্যাপেয়ার করো তখন আর এত কিছু লাগে না তুমি জাস্ট ওই প্রোফাইলে ঢুকে তুমি পেমেন্টটা করে বা পেমেন্টের রিসিপ্টের ছবিটা দিলে তোমার জিনিসটা হয়ে যাবে হ্যাঁ এরপর তোমার এলিজিবিলিটি একটা লিস্ট দেয় ওরা যে কে কে পেমেন্ট করলো কার কার এলিজিবল হলো সেক্ষেত্রে ওই লিস্টটা অনুযায়ী তোমরা অ্যাডমিট কার্ডের একটা ডেট দিয়ে দেয় অ্যাডমিট কার্ডটা উইথড্র করতে পারবা আর যেটা হয় যে এটা আসলে খুব কমই দেখা যায় যে বলা হয় যে কেউ যদি টোয়েন্টি ফাইভ মার্কসের কোনো সাবজেক্টে কম পায় কোনো পেপারে সেক্ষেত্রে তোমার নেক্সট টাইম আর পরীক্ষায় বসতে পারবে না পরেরবার অ্যাপেয়ার করতে পারবে না কিন্তু এরকম আসলে দেখা যায় না যে কেউ টোয়েন্টি ফাইভ এর কম পায় আলাদা <laughs> আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা ফার্স্টে তুমি ইন্টার্নশিপ করার সময় তো তুমি বুঝতে পারবা যে আসলে তুমি সার্জারিতে যেতে চাও বা অন্য কোন সাবজেক্টে যেতে চাও সেক্ষেত্রে আমাদের যে পার্সপেকটিভ যে আমাদের আসলে সার্জারিতে যেতে গেলে বিসিএস টা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয় তুমি আগে ফার্স্টে ফোকাস করো যে মাইন্ড সেট আপ করো তুমি আগে বিসিএস এর জন্য ট্রাই করবো না এফ সিপিএস এর জন্য ট্রাই করবো যে কোনো একটার দিকে আগানোটাই বেটার বা তুমি যদি কন্টিনিউ করতে পারো বিসিএস প্লাস এফ সিপিএস যেহেতু দুটার প্রিপারেশন টোটালি ডিফারেন্ট এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তুমি হয় এটা করতে পারো যে আমি আগে এফ সিপিএস টা পাস করে নিয়ে দেন আমি বিসিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিবো কারণ বিসিএস টা তো একটা লেন্ডি প্রসেস তোমার ছয় তিন দুই তিন বছর লেগে যায় পুরা একটা 
বিসিএস কে ফিস করতে মানে রিটেন থাকে প্রিলি থাকে ভাইবা থাকে সো এর মধ্যে তুমি আমার মনে হয় যেহেতু এফসিপিএস টা 6 মাস 6 মাসের গ্যাপে একটা কোর্স সো এফসিপিএস টা তুমি যদি प्रिपरेशन নিয়ে তুমি এফসিপিএস টা পাস হয়ে গেলে তখন তুমি একটু রিল্যাক্সে বিসিএস টা পড়তে পারবো প্লাস তুমি ট্রেনিং টা কন্টিনিউ করতে পারছো আমার এমনও থাকে কারো হয়তো কারো হয়তো এফসিপিএস টা মেইন প্রায়োরিটি না সে আগে বিসিএস টাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে সে ক্ষেত্রে তুমি আমার মনে হয় বিসিএস এর प्रिपरेशनটা নাও বিসিএস এর प्रिपरेशनটা নিয়ে যদি ফার্স্ট টাইম তোমার বিসিএস হয়ে যায় তো আলহামদুলিল্লাহ সে ক্ষেত্রে তোমাকে তো উপজেলা লেভেলে পোস্টিং দিবে তখন ফার্স্ট এর দুই বছর তো তোমাকে উপজেলা লেভেলে তোমাকে ডিউটি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে তুমি ওই দুই বছর তো একটা সাউন্ড प्रिपरेशन নিয়ে ফেলতে পারতে সো ওই সাউন্ড प्रिपरेशन নিয়ে তুমি একটা পরীক্ষা অ্যাপেয়ার করে ফেললা দেন তোমার দুই বছরের উপজেলার ট্রেনিংটা চলে আসে কিভাবে কাজে লাগানো যায় কেউ যদি মনে করে যে সে এই টাইম তাতে তার মাইন্ড সেট বিল্ড আপ করবে বা সে যদি সার্জারিতে যেতে চায় তো ইন্টার্নশিপ এর এই ট্রেনিং এর টাইমটা সে কিভাবে কাজে লাগাতে পারে বলা হয় যে আমাদের মেডিকেল লাইফ এর সবচেয়ে গোল্ডেন পিরিয়ড কারণ এই সময় তোমাকে কেউ যতটা হাতে ধরে কাজ শেখাবে তোমাকে কিন্তু এই কাজগুলো পরে আর কেউ এত ভালোভাবে শিখাবে না সো আমার কাছে মনে হয় তুমি এই সময় সোললি তোমার ইন্টার্নশিপের যে ডিউটি গুলো আছে বা কাজ শেখার বিষয়ে তুমি কনসেন্ট্রেট করো বেটার এটাই হয় আর সাথে তুমি যেভাবে প্রিপারেশনটা নিতে চাইলে তুমি নিতে পারো যে আমি হ্যাঁ এর সাথে একটু টুকটাক করে পড়াগুলাকে গুছায় রাখবো এটা বেটার তুমি তোমার মেইন ফোকাসটা তুমি তোমার কাজ শেখার পেছনে দাও কারণ এই সময় তোমাকে যে কাজগুলো সিনিয়ররা হাতে ধরে শিখাবে পরবর্তীতে কখনোই আর এইভাবে শিখাবে না কারণ এই সময় সবাই চাই যে তুমি শেখো তুমি কিভাবে ওয়ার্ড ম্যানেজ করতে হয় কিভাবে পেশেন্ট ম্যানেজ করতে হয় কিভাবে পেশেন্টের সাথে কথা বলতে হয় কিভাবে তোমার অ্যাপ্রোচটা হবে কিভাবে তুমি একটা পেশেন্ট কে দেখবা তার ডায়াগনোসিস করবা তুমি একটা পেশেন্টকে হয়তো বা সকালে দেখলা তোমার কাছে মনে হলো যে হ্যাঁ এই পেশেন্টের ডায়াগনোসিস এটা হতে পারে তুমি বাসায় যে বইটা একটা বই খুলে মিলাও যে হ্যাঁ আমি যে যে জিনিসগুলো করছি যে যেভাবে পেশেন্ট কে অ্যাপ্রোচ করছি যে সেগুলো ঠিক আছে এইভাবে আসলে তুমি ইন্টার্নশিপের সময়টাকে কাজে লাগাই ফেলো আর মেইন কথা ইন্টার্নশিপ করতে করতে আমার যেটা মনে হয় যে তোমাদের ডিসাইড করে ফেলা উচিত যে আমি আসলে কোন এরকম হওয়া যাবে না তোমার একবার দুইবার তিনবার এমনও দেখা যায় চার পাঁচ বারও ফার্স্ট তোমার পেপার ওয়ান বা তোমার ফার্স্ট পার্ট দিয়ে হচ্ছে না এক্ষেত্রে আমরা ফার্স্টেটেড হয়ে যাই কারণ আমাদের সারাউন্ডিং এ যখন মানুষ কিছু বলে যে হ্যাঁ কেন হচ্ছে তাদেরকে তো আমরা বুঝাইতে পারি না যে না আমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন বলো আমাদের পাশের রেট এগুলো খুবই মানে কম সো আমাদেরকে মাইন্ড সেট করতে হবে যে হ্যাঁ আমার ফার্স্ট এর বার নাও হইতে পারে আমাকে এফোর্ট আরো বেশি দিতে হতে পারে সেই কিছু মাইন্ড সেট আপ করতে হবে এবং সার্জারিতে যেতে হলে যে আমাকে একটু বেশি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে অন্য সবার তুলনায় এই মাইন্ড সেটটা সবসময় থাকতে হবে সামনে যত দিন যাবে তত দায়িত্ব বেশি বাড়তে থাকবে শেখার তখন ভুল করার সুযোগ কম শেখার সুযোগ কম তখন তোমার কাছে আদার ওয়ার্ক লোক আদার প্রেশার চলে আসবে আরো বেশি 
আমরা এতক্ষণ যেটার বিষয়ে আমরা আসলে কথা বলছিলাম যে আমাদের আসলে ইন্টার্নশিপের আগে থেকে আমাদের স্টুডেন্ট লাইফ বা এমবিবিএস পিরিয়ডটাতে আমাদের ফোকাসটা বা এমবিবিএস পিরিয়ড আমরা কিন্তু জানি যে ফিফথ ইয়ারে ওভাবে আইটেম হয় না ওভাবে কোনো প্রেশার নেই তো আসলে এই টাইমটাতে একটা স্টুডেন্ট পড়া কিভাবে গুছাবে বা নিজেকে কিভাবে ওই জায়গাটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে যে আচ্ছা আমাদের কাছে মনে হয় যে আমি পাশ করাটা মেইন অবশ্যই পাশ করাটা আমাদের জন্য মেইন একবারে পাশ করে গেলে তোমার যে ছয় মাসের একটা গ্যাপ হয়ে যায় বা সাপ্লি দিতে গেলে যেটা মেন্টাল প্রেশার এই জিনিসগুলো থাকতেছে না বাট পাস করাটাও যেরকম মেইন সেরকম আমার কাছে মনে হয় যে তোমার মেইন বইয়ের সাথে ওরিয়েন্টেশনটা থাকা উচিত তোমার মেইন বইটা যদি তুমি ওরিয়েন্টেশন থাকে তাহলে তোমার ফার্দার যখন তুমি পোস্ট গ্রাজুয়েশনের প্রিপারেশন নিবা তখন তোমার জন্য ইজি হয়ে যায় জিনিসগুলা যে হ্যাঁ আমি তো এই জিনিসগুলো আগে একবার দেখছি এখন আমি এটার ডেপথে পড়তে গেলে আমার জন্য সুবিধা হবে বাট আবার আমি হয়তো বা পুরা পাঁচ বছরে সব সাবজেক্টে কো রিলেট করতে পারবো বা যদি তোমার ওরিয়েন্টেশন না থাকে হয়তো বা তোমার প্রিপারেশন হবে বাট তোমার একটু কষ্ট হবে এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হবে বাট তুমি যদি ফিফথ ইয়ার থেকে তোমার মেইন বইগুলোর সাথে সেগুলো আসলে আমাদের সময় তো এই ব্যাচ গুলা ছিল না বাট আমার কাছে মনে হয়েছে তুমি যদি বেসিকটা ক্লিয়ার করতে চাও কারণ আমাদের যে লেকচার ক্লাস গুলা হয় অবশ্যই আমাদের উচিত যে আমাদের প্রফেসররা যে লেকচার ক্লাস গুলা নিচ্ছেন সেগুলোতে কনসেন্ট্রেট করা এছাড়াও তুমি এই অনলাইন কোর্স গুলা করতে পারো করলে তোমার যেমন দেখা যায় যে আমরা তো লেকচার ক্লাসে অনেকে অনেক কথা মিস করে যায় বা আমাদেরকে ধরে ধরে যে বুঝায় দেওয়ার জিনিসটা বেলিয়ান লাভে হয়তো বা কোনো লাইন বাই লাইন তো এভাবে তো আমাদেরকে লেকচার ক্লাস গুলা হয় না আমাদের তো বেলিয়ান লাভের পুরো বইটা পড়তে হয় না আমাদেরকে কিছু লাইন কিছু জায়গায় ফোকাস করতে হয় এই ডেডিকেটেড ব্যাচ গুলার কাজ হলো তোমার এই ফোকাস তোমাকে কোথায় করতে হবে এই জিনিসে তোমাকে হেল্প করা সো এইগুলোতে এনরোল করলে আমার মনে হয় যে তোমার বেসিকটা এনরিচ হয় বা তোমার প্রিপারেশনটাও একটা সাউন্ড হয় সেক্ষেত্রে তার কেমন আছে যে সে প্রশ্ন করতে পারে বা হচ্ছে সে আসলে কোথা থেকে জিনিসটা করে পড়তে পারে যদি কেউ তখন দিকে গুছিয়ে রাখতে চায় বা এটা সম্ভব কিনা এটার ব্যাপারে হ্যাঁ তুমি অবশ্যই যে আমাদের যেমন দেখা যায় যে প্রফের কোয়েশ্চেন গুলাতে এমসিকিউ থাকে তো তুমি ওই এমসিকিউ গুলা সলভ করাটা আমাদের একটা অভ্যাস আছে যে হ্যাঁ আমরা প্রফের সময় এমসিকিউ গুলা সলভ করি না যেমন আছে যে আমরা পড়ে চলে যাই যেটা কমন আসতো বা ট্রু ফলস দাগায় দেই বা তুমি যদি একটা সাউন্ড প্রিপারেশন আগে থেকে নিতে চাও বা তোমার মাইন্ড সেট আপ করে রাখো সেক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই এমসিকিউ গুলো সলভ করতে পারো তাহলে তুমি আগে থেকে ওরিয়েন্টেড হয়ে থাকলা যে কোয়েশ্চেন গুলা এরকম হতে পারে বা আমি এই জায়গায় ফোকাস করলে আমার এই সুবিধা গুলা হবে এই কোয়েশ্চেনে আমার এই টপিকে ফোকাস করতে হবে এই জায়গা গুলা থেকে আমার কোয়েশ্চেন আসে তাহলে তুমি নেক্সট টাইম যখন পড়বা বা তোমার আগে যদি এমসিকিউ সলভ করা থাকে তাহলে তুমি যখন অ্যাকচুয়ালি এমসিপিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিবা তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে আমার কোন টপিক গুলা ইম্পর্টেন্ট আমার কোন টপিকে এমফাসাইজ দিয়ে পড়াশোনা গুলা করতে হবে আসলে
सुविधा कैरियर भलो पढ़ाशुनाथी टाइम दीबी तुम तुम्हारे समय 
তো অনেক ধন্যবাদ তো আপু প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কি বলা হয় যে বইয়ে যে ছক গুলো থাকে চিত্র গুলো থাকে বা হচ্ছে ছোট ছোট যে হাইলাইট করা ইনফরমেশন গুলো থাকে এগুলো আসলে এগুলোর দিকে আসলে ফোকাস দিতে বেশি তো আসলে আপু স্টাডি মেথডটা কেমন হলে সব ধরনের ইনফরমেশন কভার করা সম্ভব হয় বা আসলে মেইন বইটা পড়ার সিস্টেমটা কি মেইন বইটা কিভাবে পড়া উচিত রিডিং পড়া উচিত নাকি কোশ্চেন ধরে ধরে সলভ করা উচিত কিভাবে আসলে মেইন বইটা পড়া আমাদের যেটা হয় যে বলা হয় যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ছক বা চার্ট এগুলো করতে কারণ কি যারা তোমার এসিপিএস এর কোয়েশ্চেন করে তাদের কাছে আসলে এত সময় নেই যে তোমার ইন ডিটেইলস এ যদিও তাদের বেলিয়ান লাভ সবারই বেশিরভাগেরই মুখস্থ থাকে বা অনেক বেশি তারা জানে বাট তারা যখন কোয়েশ্চেন করতে যায় তখন তারা হয়তো বা দেখা যায় যে হ্যাঁ এই ছকটাতে সামারাইজ করা আছে ওখান থেকে তারা কোয়েশ্চেনটা উঠাই দেয় তো আমার মনে হয় বেলি তোমার মেইন বই যেটা বলো মেইন বইয়ে তোমার ছক গুলাকে পড়ে ফেলা উচিত আর মেইন বই পড়ার একটা নিয়ম হলো তুমি জাস্ট আগে ছক গুলাকে পড়লে ওই জায়গায় তোমার পুরা যে ভিতরে যে ডিটেলস আছে সেটা সামারি থাকে তো তুমি যদি সামারিটা আগে জেনে ফেলো তারপর তুমি ডিটেলস এ রিডিং পড়ো তাহলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে তুমি তাড়াতাড়ি জিনিসটাকে ক্যাচ করতে পারো ঘুরি ফিরি যেহেতু কিভাবে কাজে লাগানো উচিত নাকি আমাদের পড়াশোনা ছাড়া অন্যান্য স্কিল ডেভেলপ করা উচিত নাকি আসলে কি করা উচিত এই তিনটা এই তিনটা মাস আসলে কিভাবে স্পেন্ড করা উচিত যেটাতে আমরা একটা অপ্টিমাম গোল অ্যাচিভ আসলে আমাদের দেখা যায় মেডিকেল লাইফটা অনেক বেশি হ্যাট্রিক থাকে সো আমার মনে হয় যে তিন মাসের এই টাইমটা আসলেও কিন্তু তুমি তিন মাস ফুললি পাও না এর মধ্যে দেখা যায় যে দুই মাস বা দেড় মাস আসলে পাওয়া যায় আর এর তখন তো রেজাল্টের একটা টেনশন অবশ্যই থাকে আমার মনে হয় ইন্টার্নশিপের পরপরই পড়াশোনার এত প্রেশার নেওয়ার কিছু নাই তুমি জাস্ট এক দুই মাস একটু রিল্যাক্স করো কারণ সারা তোমাকে সবসময় মাইন্ড সেটে রাখতে হবে যে আমি হ্যাঁ আমি প্রিপারেশনে আসছি আমাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে হলে বা আমাকে ফার্দার লাইফে এই পড়াগুলো পড়তেই হবে সো এত বেশি টেনশন নেওয়ার দরকার নেই যে না আমাকে তিন মাসে সব কিছু শেষ করে ফেলতে হবে আমাকে প্রিপারেশন নিতে হবে তুমি সবসময় মনে রাখবা যে আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিত যে আমাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে আমি রিল্যাক্স একটা পড়াশোনা করবো এই জন্য তুমি একটা যেহেতু ফাইনাল প্রকটা সবচেয়ে কঠিন আমার মনে হয় এরপর এক দুই মাস এক মাস বা অ্যাটলিস্ট তো একটা রেস্ট বা মাইন্ড একটা রিফ্রেশমেন্ট দেওয়াই উচিত তারপরে তুমি হয়তো বা টুকটাক প্রিপারেশন নিতে পারো আর আমাদের যেমন দেখা যায় যে আসলে তিন মাস আমরা রেস্ট নিতে চাইলেও রেস্ট নিতে পারি না আমাদেরকে মনে হয় যে না এখন পড়া উচিত হয়তো বা তুমি ম্যাক্সিমাম এক মাসের একটা রিল্যাক্স বা রিফ্রেশমেন্ট নিতে পারো বাট পরে তোমার নিজের কাছে মনে হবে না আমার একটু পড়াশোনা করা উচিত তখন দেখবা যে সেইভাবে আসলে ওই তিন মাসের গ্যাপটা হয় না সবার জন্য এরকম ছুটি আর আমাদের জীবনে পরে আসে না খুব কম সময় আসে কিভাবে দাগানো আমাদের নেগেটিভ মার্কিং থাকে কিনা কি কি বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত বা এমসিকিউ দাগানোর সময় যে কোনগুলো আগে অ্যান্সার করব কোনটা একটু পরের দিকে অ্যান্সার করা উচিত বা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি ফুল এক্সাম টাইমটা আমরা বুঝাবো বা টাইম ম্যানেজমেন্টটা করবো এটার ব্যাপারে
আসলে এক্সাম হলে ব্যাপারটা টোটালি डिफरेंट অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমার प्रिपरेशन ভালো বাট এক্সাম হলে আমরা পাজল হয়ে যাই সো এক্সাম হলে সবচেয়ে মেইন কথা হলো তোমার মাইন্ডটাকে সাউন্ড রাখতে হবে মাইন্ডটাকে সেটআপ রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে এফসিপিএস এ যেটা একটা সুবিধা আছে এফসিপিএস এ কোনো নেগেটিভ মার্কিং নাই এবং সেটা আরেকটা সুবিধা সেটা হলো তুমি যে আমাদের যে সার্কেলগুলো ফিলআপ করতে হয় সেটা তুমি পেন্সিল দিয়ে করতে পারবা সো তুমি যদি মনে হলো যে না আমার এই অ্যানসারটা আমি অ্যানসার চেঞ্জ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে এটা পসিবল সো এটা একটা সুবিধা আর এফসিপিএস এ আমাদের সময় তিন দিনে যে পেপার ছিল দুই ঘন্টা করে টাইম থাকার কারণে আমরা অনেক বেশি টাইম পাই যে টাইম এক্সট্রা বেঁচে যায় সো এটা নিয়ে এত টেনশন নেওয়ার কিছু নাই মানে তুমি যদি প্রিপারেশন ভালো থাকে বা তুমি চাইলে অনেক টাইম পাওয়া যায় এমন না যে আমার অনেক শর্ট টাইমের মধ্যে অ্যান্সার করতে হচ্ছে এরকম কোন কিছু নাই আর যেটা দুইটা যেটা সুবিধা সেটা হলো এক নেগেটিভ মার্কিং নাই আর সেকেন্ড হলো তুমি পেন্সিল দিয়ে জিনিসটাকে ফিল আপ করতে পারতেছো সো তুমি যদি তোমার অ্যান্সারটাকে চেঞ্জ করতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি করতে পারবা আর অ্যান্সারের বিষয়ে যেটা এম সি কিউ আর এস বি এ দুইটা অনেকেই দেখা যায় যে এস বি এটাকে অ্যান্সার করাটাকে আগে প্রিফার করে কারণ এই সময় মাইন্ডটা একটা ফার্স্টে এক্সামের ফার্স্টের দিকে তো আমাদের মাইন্ডটা একটু সাউন্ড থাকে আমরা একটু রিল্যাক্স থাকি মোটামুটি সো তখন দেখা যায় যে এম এস বি এতে যেটা হয় যে তুমি কোন ক্লুটাকে আগে প্রায়োরিটি দিবা সেটা বুঝতে পারাটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট সো অনেকেই প্রেফার করে যে এস বি এ পোর্শনটা আগে আগে অ্যান্সার করে দেন এম সি কিউ পোর্শনে চলে যাও কতক্ষণ পরে দিনে পড়া উচিত বা কি কি বিষয়গুলো মাথায় রেখে আসলে পড়া উচিত আসলে আমি যে তোমাকে বললাম যে ছয় মাসের একটা সাউন্ড প্রিপারেশন নিতে হয় এটা ঠিক আছে বাট ছয় মাসের সাউন্ড প্রিপারেশন হয়তো বা তুমি অনেক কিছু পড়বা অনেক কিছু দাগাবা বাট তোমার যে লাস্টের দিকে প্রিপারেশন সেটা হলো তুমি যত বেশি রিভাইস করতে পারবা তোমার জন্য তত বেশি ভালো তুমি হয়তো বা আগে অনেক কিছু ইন ডিটেলস এ পড়তেছো বাট তোমার পরীক্ষার আগে কিন্তু সবকিছু ডিটেলস এ পড়ার সময় থাকে না তোমার যেরকম বললা যে মেইন বইয়ের সামারি গুলা চার্ট গুলা এগুলো বারবার বারবার করে রিভাইস করতে হবে তুমি যত বেশি রিভাইস করতে পারবা পরীক্ষার হলের জন্য তত বেশি তোমার হেল্পফুল কারণ তুমি একটা জিনিস হয়তো অনেকদিন আগে পড়ছো বাট পরীক্ষার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি পরীক্ষার আগে দেখে গেলা না সো তোমার তখন একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হবে যদি কোয়েশ্চেনটা ওখান থেকে চলে আসছে বাট তুমি যদি জিনিসটাকে বারবার রিভাইস করো তাহলে তোমার একটা কনফিউশন থাকবে না তোমার টাইমটাও সেভ হবে তুমি ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবা তাড়াতাড়ি <laughs> আমাদের জন্য যেটা হয় দেখো আমরা হয়তো প্রিপারেশন নেই ঠিকই বাট আমরা হয়তো বা দেখা যাচ্ছে বারবার এক্সামটা দিচ্ছি না বা এক্সামটা কেমন হয় এই আন্ডার প্রেশারে তুমি কিভাবে পারফর্ম করবা এই জিনিসটা আমরা হ্যাবিচুয়েটেড না এটাও কিন্তু অনেক সময় আমার এক্সাম ফেলিয়ারের জন্য দায় সো আমার মনে হয় বারবার কোথাও এক্সাম দিয়ে দিয়ে প্র্যাকটিস করা বা তুমি প্রেশারে তোমার মাইন্ডটাকে কিভাবে সেট আপ করতে পারো এটাও অনেক বেশি সময় অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আমি পরীক্ষার হলে কিভাবে পারফর্ম করব পরীক্ষার হলে আমি কোন জিনিসটার প্রতি ইনফেসাইজ দিব এই জিনিসগুলো আসলে মানে অনেক সময় তোমার পাস না হওয়ার বা ফেল হওয়ার কারণ হয়ে যায় আসলে দেখা যায় যে অনেকেরই তো প্রিপারে সবাই তো একটা সাউন্ড প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দিতে যায় বাট প্রিপারেশনের মধ্যেও তোমার মেইন জিনিসটা ওই তিন দিনে আসলে এনার্জিটা ধরে রেখে এক্সামে পারফর্ম করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সবার দ্বারা এটা আসলে হয় না এই জন্যই আমার আসলে ফেলটা হয় আমার কাছে যেটা মনে হয় অনেক সমস্যা বা অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয় তো 
আসলে এফসিপিএস পাস করার পর আপু চাকরির অপরচুনিটি গুলা কেমন বা জব সেক্টরটা আসলে কেমন বা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি রকম চাকরি পাওয়া সম্ভব আফটার কমপ্লিটিং এফসিপিএস এটা ব্যাপারে जिसमें सामने दिखे कैमन सार्जरि प्रायरिटी जनप्रिय बेटार झुके <laughs> उसिलिंग
এটার জন্য আমি অবশ্যই বলছি ইন্টার্নশিপ টা গোল্ডেন পিরিয়ড কারণ এই সময় তুমি পেশেন্টের সাথে যত বেশি কমিউনিকেট করবা তোমার এই স্কিল গুলা তত বেশি ডেভেলপ করবে তুমি পেশেন্টের সাথে যত কথা বলবা তাদের তাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু সেম না তুমি যত তাদের সাথে বেশি কমিউনিকেট করবা তুমি তত বেশি স্কিল গুলা ডেভেলপ করতে পারবা হয়েছে <laughs> অবশ্যই সার্জারিতে তোমার ফিজিক্যাল স্ট্রেনথ টা একটা ম্যাটার বাট আমার কাছে মনে হয় না যে ফিজিক্যাল স্ট্রেনথ টা তোমার কাছে মেন্টাল স্ট্রেনথ এর চেয়ে বড় কারণ আমার কারো যদি মেন্টাল স্ট্রেনথ টা থাকে অবশ্যই সেই ফিজিক্যাল যে তোমার অবস্ট্রাকশন গুলা বা প্রবলেম গুলো আছে সেগুলোকে ওভারকাম করতে পারে আমি এমনও আমাদের টিচার কে দেখছি সে পিএলআইডি নিয়ে ঘন্টার পরে ঘন্টা সার্জারি করে দেয় তো আমার মনে হয় না যে সেটার জন্য আসলে ফিজিক্যাল ফিটনেস টা অবশ্যই জরুরি বাট তার চেয়ে বেশি আমার কাছে মনে হয় তোমার একটা মেন্টাল হেলথ বা মেন্টাল ফিটনেস টা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আপু মেন্টাল ফিটনেস এর কথা যদি আসে আসলে দেখা যায় যে ডক্টররা সবাই কম বেশি অনেক ডিপ্রেশনে আমার কাছে যেটা মনে হয় তোমার যে এক্সপেক্টেশনটা আমাদের অনেক বেশি হাই আসলে এটাকে যদি আমরা কম রাখতে পারি তাহলে আমরা অনেক বেশি কোপ আপ করতে পারবো এক্সপেক্টেশন সবারই থাকবে বাট এত বেশি রাখা উচিত না যে হ্যাঁ আমার হয়তো বা আমি এত বেশি পেশেন্ট পাবো বা কেন আমার কাছে পেশেন্ট আসতেছে না এই জিনিসগুলা আসলে দূরে রেখে যে হ্যাঁ আমি একটা পেশেন্ট দেখলাম আমি এটাকে প্রপারলি ট্রিট করবো বা এই জিনিস এই পেশেন্ট গুলাকে আমি আমার বাবা মা বা আমার ফ্যামিলি মেম্বারের মতো ট্রিট করবো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এক্সপেক্টেশনটা বলো ডিপ্রেশনটা বলো ফ্রাস্ট্রেশন গুলো অনেক ক্ষেত্রে কমে যায় আসলে বেতন স্কেলটা কিরকম বা আসলে যেমন সবাই থাকতে হয় যে পাশ করলে খালি টাকার টাকা কিন্তু আসলে রিয়ালিটিটা কেমন বা কিরকম বেতন স্কেল থাকে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে খারাপ কিন্তু আশেপাশে আত্মীয় স্বজন বা রিলেটিভ তো তারা বুঝতে চায় না তারা ভাবে যে হ্যাঁ এমবিবিএস পাস করলে অনেক টাকা কিন্তু এটা বলা হয় যে যাদের একটু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আছে তাদের ক্ষেত্রে বিসিএস টা আগে দাও যেটা সে ক্ষেত্রে তুমি একটা গভর্নমেন্ট জব করতেছো তাদের একটা স্কিল মানে তেল অনুযায়ী তুমি বেতনটা পাচ্ছ বাট তুমি যদি বিসিএস না থাকে তুমি যদি প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হও সেই ক্ষেত্রে তোমার ছয় মাস পর পর বিসিএস এ সরি এস এর একটা অনারিয়াম দেওয়া হয় সেটা এখন পর্যন্ত টোয়েন্টি থাউজেন্ড পার মান্থ সো সিক্স মান্থ পরে একটা ওয়ান লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড একটা তোমার অনারিয়াম দেওয়া হয় বাট তুমি যদি বিসিএস করা থাকে সেই ক্ষেত্রে নাইন ডেড এর স্কেল অনুযায়ী তুমি তোমার স্যালারিটা পাবা উপার্জন করার কোন উপায় আছে কিনা বা অনেকের দেখা যায় যেহেতু একটু ফ্যামিলি ক্রাইসিস থাকে বা অনেক অনেক ধরনের সমস্যা থাকে সংসার চালানোর একটা ক্ষেত্রে থাকে তো আসলে এক্সট্রা টাকা উপার্জন করার কোন উপায় আছে কিনা বা 
এই ক্ষেত্রে আসলে দেখা যায় যদিও এটা মানে রুলস যে তুমি যখন এস পি এস এর ট্রেনিং এ থাকবা তখন তুমি আদার্স কোন জায়গায় ইনকামের কোনো কিছু বা তুমি পেশেন্ট দেখতে পারবা না বা চেম্বার করতে পারবা না বাট আসলে এভাবে তো চলে না রিয়েলিটিটা ডিফারেন্ট সো অনেকে দেখা যায় যে জিপি প্র্যাকটিস করে মানে এস পি এস ট্রেনিংটা কন্টিনিউ করছে পাশাপাশি হয়তো বা জিপি প্র্যাকটিস করছে বা কোনো ক্লিনিকে বা হসপিটালে ডিউটি করছে নাইট ইভিনিং এ যে আমাদের ডিউটি রোজটা থাকে সেইভাবে আসলে সবাই জিনিসটাকে ম্যানেজ করে কারণ এই ইয়াতে এসে তোমার একটা প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট এর জন্য ট্রেনিংটা কন্টিনিউ করার উইথ বিশ হাজার টাকা অনারিয়ামে আসলে ডিফিকাল্ট জিনিস আসক্ত থাকে বা দেখা যায় যে একটু ফাঁক পেলে আর কি মানুষ ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক টাইম নষ্ট করে থাকে তো সবাই কম বেশি থাকে আমাদের যে এখন আমাদের রিক্রিয়েশন আসলে রিফ্রেশমেন্ট এর কোন জায়গা নেই তো আমাদের দেখা যায় বেশিরভাগ সময় আমরা একটু সময় পেলে ফেসবুক ইউটিউব এগুলো বা ইনস্টাগ্রাম এগুলো স্ক্রল করে থাকে বাট আমাদের যেটা মেইন কথা তোমাকে ফোকাস থাকতে হবে তুমি যেরকম অনলাইনে ক্লাস করতে পারছো সেক্ষেত্রে তোমার ডিভাইসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বা তুমি অনেকগুলো কোচিং এর অনলাইন অ্যাপ আছে সেই অ্যাপে তুমি এক্সাম দিলা এইভাবে তুমি হেলদি একটা প্র্যাকটিস করতে পারো বা তুমি তোমার লেজার টাইমে বসে বসে কোয়েশ্চিন গুলা সলভ করলা এইভাবে করতে পারো আর সবাই তো একটা রিফ্রেশমেন্টের দরকার আছে সো তোমাকে টাইমটাকে আসলে ভাগ করে দিতে হবে যে আমি হ্যাঁ আমি একটা ডেফিনেট টাইমে আমি আমার পড়াশোনা করব এই সময় আমি আসলে ডিভাইস বা ফেসবুকিং বলো বা আদার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার আমি কোনো কিছু করব না তখন আমি জাস্ট শুধু পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট করব বা আমি এই লেজার টাইমটা পাইলাম এই সময় আমি হয়তো বা কোচিং এর অনলাইনে কোনো অ্যাপে একটা এক্সাম দিয়ে ফেললাম বা কিছু কোয়েশ্চেন সলভ করলাম এভাবে আসলে জিনিসটাকে ম্যাচ আপ করতে হয় তাদের সবার ব্যাপারে যদি আপনার পরামর্শ বা কোন মোটিভেশন যে কোন কিছু যদি আপনার শেয়ার করার থাকে আপনার আসলে ফার্স্ট অফ অল সবাইকে যারা সার্জারিতে যেতে চায় বা সার্জারি বলো বা যে কোনো সাবজেক্টে পোস্ট গ্রাজুয়েশন একটা লেন্ডি প্রসেস ফার্স্টে তোমাকে মাইন্ডটা সেট করতে হবে আমার কাছে মনে হয় মাইন্ড সেট আপ করলে তোমার ফিফটি পার্সেন্ট প্রিপারেশনটা অবশ্যই হয়ে যাবে যে হ্যাঁ আমি এফ সি পি এস দিব বা আমাকে এটার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে বা আমাকে পাস করতে হবে এই মাইন্ডটা যদি তুমি সেট আপ করতে যাও তাহলে তুমি কিন্তু পড়াশোনার প্রতি তোমার একটা যে আগ্রহ থাকবে এটাও জন্মাবে তুমি পড়াশোনা থেকে গুছায় করতে পারবা সো ফার্স্ট অফ অল যেটা তোমার মাইন্ড সেট আপ করো দেন সেকেন্ড একটা সাউন্ড টাইম নাও যে তুমি আমি হ্যাঁ এই কয়েক মাসে আমি একটা সোল প্রিপারেশন নিব প্রিপারেশনের সময়টাকে বইটাকে গোছাও তুমি তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করো কারণ এফ সি পি এস এ দেখা যায় যে তোমার কনসেপ্ট বেস কোয়েশ্চেন গুলা বেশি আসে রাজার দিন তুমি বই থেকে কোয়েশ্চেনটা ডিরেক্টলি আসে না সো তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে তুমি একটা সাউন্ড প্রিপারেশন নাও মাইন্ডটাকে সেট আপ করো ইনশাল্লাহ যারা সামনে পরীক্ষা দিবে সবার রেজাল্ট ভালো হবে আমাদেরকে আজকে বিষয়ে এত দুর্দান্ত একটা 
পার্ট দিয়েছেন আমাদের কোশ্চেন গুলো এবং আমাদের যত প্রশ্ন ছিল যত জিজ্ঞাসা ছিল এত সুন্দর করে সবকিছু আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সেশনটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য আর পরবর্তীতে যদি আরো সেশন অ্যারেঞ্জ করো তোমরা অবশ্যই আমি ট্রাই করব পার্টিসিপেট করার জন্য থ্যাংক ইউ আমরা দোয়া করি আপনি অনেক অনেক ভালো থাকেন এবং অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কগুলো সাথে থাকেন অ্যাক্সেস পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা এখন তাহলে তোমাদের তোমাদেরকেও ধন্যবাদ